నమస్తే నేను పడాల గౌతమ్ ఈరోజు పత్తిలో వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ఎలా వాడాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం చాలామంది రైస్ సోదరులు పత్తి గురించి మీరు వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ఎలా వాడాలి మాకు కొంచెం తెలియజేయండి అని చెప్పారు నిజానికి మేము పత్తి పంట వేయలేదు ఈసారి ఈసారి అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి వేయలేదు అంతకుముందు వేసేది మాకు వర్షాలు ఇప్పటివరకు ఈరోజే కొంత కొంత వర్షం పడుతూ ఉంది ఇప్పటివరకు మా వ్యవసాయ పనులు ఎవరిది కూడా సాగడం లేదు ఒక రెండు ఎకరాలకు మరి నారు పోసామంతే అయితే మిత్రులకు ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా చాలామంది సోదరులు ఏంటంటే ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫోన్ చేసి ఏ టైం పడితే ఆ టైం ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే నేను అందరికి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీరు రాత్రి ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిదిన్నర మధ్యన ఫోన్ చేయండి మళ్ళీ మీకు సమాధానాల గురించి కావాలంటే వీడియోస్ కొన్ని కనబడటం లేదు అంటున్నాను మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మొత్తం ఛానల్స్ అన్నీ కూడా మీకు అది తర్వాత నా పేరు పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఉన్న వీడియోస్ మొత్తం కూడా మీకు కనబడడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఇది గమనించాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అయితే ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అనేది దాదాపు అన్ని పంటల్లో కూడా ఒకే తీరుగా వాడడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనం పంటలు వాడినప్పుడు అంటే పంటలు పండించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క పంటకు ఒక్కొక్క తీరు ఇది వాడాలి కావచ్చు అనేది సోదరులకు అనుమానం వస్తుంది కాకపోతే ఒకటే విషయం మీరు గమనించాలండి మనం వేస్ట్ డీ కంపోజర్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఒక నెలలోపు మాత్రమే వాడుకోవాలి నెల దాటినట్టయితే దాన్ని మనం ఏమైనా కా చెత్త చెదారం పేడకుప్పలు కోడేరు డీకంపోజ్ చేసుకోవడానికి వాడుకోవాలి ముఖ్యంగా లేదు అంటే దాంతో తిరిగి మదర్ కల్చర్ లాగా దాన్ని ఉపయోగించి మళ్ళీ వేస్ డీకంపోజర్ తయారు చేసుకోవచ్చు అందులోకి వెళ్ళి ఒక ఐదు లేదా పది లీటర్ తీసుకొని రెండు కేజీల బెల్లం కలిపినట్టయితే మనకు త్రీ ఫోర్ డేస్లో తిరిగి వేస్ డీకంపోజర్ తయారవుతుంది కాబట్టి సోదరులు ఇది గమనించాలి అయితే ఏ పంటకైనా సరే అండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు మూడు ఆకులు దశలప్పుడు ఐదు పర్సెంట్ తయారైన ద్రావణం నుంచి ఐదు పర్సెంట్ మాత్రమే మనం వాడుకోవాలి ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఐదు లీటర్లు వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ద్రావణం తొంభై ఐదు లీటర్లు నీళ్ళు కలిపి స్ప్రే చేయండి ఇట్లా ఐదు రోజులకు ఒకసారి చొప్పున ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేయండి తర్వాత పది లేదా పదిహేను లీటరు వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ద్రావణం మిగతాది నీళ్ళు కలిపి చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆకులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి పదిహేను లీటర్ తీసుకోండి లేదు మనకు ఆకులు తక్కువనే ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు పది లీటర్ ద్రావణం తొంభై లీటర్ నీళ్ళు తీసుకొని స్ప్రే చేయండి మళ్ళీ వారానికి వచ్చేసరికి ఇరవై లీటరు మళ్ళీ వారానికి ముప్పై ఇలా ప్రతి వారం ఒక్కొక్క పది లీటర్ ద్రావణం పెంచుతూ నీళ్ళు తగ్గిస్తూ వెళ్ళాలి లాస్ట్కు మనం టోటల్గా వంద శాతం ద్రావణం అంటే తయారైన ద్రవణాన్ని తయారైనట్టు నేరుగా పంట పైన పిచ్చికారీ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆల్రెడీ కొంతమంది సోదరులు ఈ అంటే వారిది నెల పదిహేను రోజులు దాటిన వాళ్ళు ఉన్న రెండు నెలలు కూడా అయిన కొన్ని ఏరియాలలో వాళ్ళకు వర్షాల ముందు పడి రెండు నెలలు దాటిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే డైరెక్ట్ తయారైన ద్రవణం ఇరవై ఐదు శాతం తయారైన ద్రవణం తీసుకోండి డెబ్బై ఐదు శాతం నీళ్ళు తీసుకొని మోటి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు రెండో స్ప్రే కూడా తిరిగి ఇరవై ఐదు శాతం చేయండి దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే వారం యాభై శాతం ఇంకో వారం డెబ్బై ఐదు ఇంకో వారం నుంచి వంద శాతం డైరెక్ట్ దీన్ని పంటల పైన పిచికారీ చేసుకోవచ్చు అయితే చాలామంది వర్షాధారంగా పత్తి వేయడం అయింది వాళ్ళకు ఒకటే అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అనేది డ్రిప్ ద్వారా కాలువ ద్వారా ఇచ్చినట్టయితే మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి పైన స్ప్రే చేసినప్పుడు కూడా బాగానే ఉంటుంది అయితే పైన స్ప్రే చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం దగ్గర దగ్గర కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనకు కష్టం కాబట్టి వారం వారం ఉంటుంది ఐదు రోజులకు ఒకసారి చేసుకున్నా ఎలాంటి నష్టం లేదు ఇక భూమిలో ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి కానీ వర్షాలు పడ్డ వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే తీసుకొని ఆ ద్రవణాన్ని చిక్కగా భూమి పైన అంటే మనం నాజిల్ కొంచెం బాగా తిప్పేసి ఆ భూమి తరిసేలాగా మొక్కలకు వేర్ల కొద్ది దూరంలో మొదలు కొద్ది దూరంలో 
వర్షం తల్లు పడేలాగా ఇది స్ప్రే చేస్తూ వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు వర్షం పడితే అన్నిసార్లు కూడా చేసుకున్నా నష్టం లేదు ప్రతి వారం వారం కూడా భూమిలో వదిలితే నష్టం లేదు భూమిలోకి పోతుంది కాబట్టి మనకు ఎండ తెగులు అలాంటి సమస్యలు లావు ఇది వాడినట్టయితే భూమిలో వానపాములు కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో పెరుగుతాయి అది కూడా మనకు పంటకు పోషకాలు అందిస్తాయి రెండవది కొంతమంది సోదరులు అడుగుతున్నారు ఇది ఒకటే వాడతా దీంతో పాటుగా ఇంకేమన్నా ఫర్టిలైజర్స్ ఇట్లా వాడతాను అయితే చాలామంది రైస్ సోదరులు ఇప్పటివరకు కెమికల్ ఫార్మింగే చేయడం జరుగుతూ ఉంది అయితే వాళ్ళకి ఒకేసారి ఇందులోకి మారాలంటే కూడా వాళ్ళు కొంత వెనక ముందు అవుతున్నారు అటువంటి వాళ్ళకు ఒకటే చెప్తున్నారు డాక్టర్ కిషన్ చంద్ర గారు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకసారి కామెంట్ రూపంలో ఒక సోదరుడు అడిగినప్పుడు పెట్టాము అయితే ఈ కెమికల్లు ప్రోత్సహించడం మంచిది కాదని కూడా ఒక సోదరుడు తెలియజేయడం జరిగింది అది వాస్తవమే అయితే దీన్ని ప్రోత్సహించడం కాదు కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళకి అలవాటు కావాలి ఏది వేస్ట్ అంటే మన సేంద్రియ వ్యవసాయానికి మనం మళ్ళడం అంటే ఒకేసారి మళ్ళాలంటే వాళ్ళు అందరు రారు కొంతమంది ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళ వీడియోలల్లో చూసి వాళ్ళ ప్రసంగాలు విని వెంటనే మారేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది రైస్ సోదరులు వాళ్ళ విజయగాథలు చెప్పినప్పుడు విని కూడా మారేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళకు ఒకటే సూచన మీరు ఏంటంటే వంద కిలోలు వాడుతున్నారు అనుకోండి ఎరువులు అందులో ఈసారి ఒక ముప్పై కేజీలే వాడండి మిగతాదంతా వేస్ట్ డికంపోజర్ వాడండి అట్లా అయితే మీకు కొంత ఈల్డింగ్ కూడా తగ్గకుండా ఉంటుంది లేదు మేము సేంద్రియమే చేస్తాం మాకు ఇలాగే కావాలన్నప్పుడు మాత్రం నేను పోయినసారి ఒక వీడియో తీశాను వేస్ట్ డికంపోజర్తో పాటు ఈ ఐదు కూడా తప్పనిసరి అని నేను చెప్పాను అంటే ఐదు అంటే ఒకటి కషాయాలు ఉండాలి రెండు సూక్ష్మ పోషకాలు మూడు ఫిష్ అమినో యాసిడ్ లేదా కోడి వేస్టేజ్తో కూడా మన కుక్కు అశోక్ కుమార్ గారు కూడా ఇది చెప్పేది అది కూడా మనం వాడుకోవచ్చు తర్వాత మినరల్స్ రాళ్ళతో చేసే మినరల్స్ అది తీసుకోవచ్చు లేటెస్ట్గా ఈ మధ్యన ఏంటంటే ఈ గుర్రం ఎరువు గుర్రం ఎరువులో పొటాస్ శాతం ఎక్కువ కాబట్టి అది వాడినట్టయితే మంచి దిగుబడులు వస్తాయని కూడా వాళ్ళు ప్రయోగపూర్వకంగా అక్కడ రుజువైంది అయితే గుర్రాలు ఇప్పుడు అంతటా లేవు ఎక్కడో ఒక కాడ ఉన్నాయి అంతే అంటే దాని బదులుగా గాడిద ఎరువు కూడా వాడుతున్నారు అది కూడా లేదు అన్నప్పుడు గొర్రె ఎరువు మేక ఎరువు కూడా వాడచ్చు కోడి ఎరువు కూడా వాడచ్చు అయితే వీటి గురించి వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి గతంలో చేసిన వీడియోస్ మీరు అవి చూడండి అవి కూడా చేసుకొని ఈ ఐదు రకాలుగా మనం తయారు చేసుకొని ఇది కూడా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి కనుక వాడినట్టయితే ఇది ఏంటంటే ఇది చేసుకున్న ఇవి చెప్పిన ఈ ఐదు కూడా సంవత్సరం పైగా నిల్వ ఉంటాయి దీన్ని మీరు ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అయినా వాడచ్చు లేదా అంటే పూత దశ పిండె దశ కాయ దశలో దీన్ని వాడుకున్నా సరిపోతుంది కాబట్టి సోదరులు ఇది గమనించాలి పూర్తిగా సేంద్రీయం చేస్తామని అనుకునే వాళ్ళైతే ఇవన్నీ కూడా మీరు సిద్ధంగా చేసుకొని ఇందులోకి వచ్చినప్పుడు మీకు దిగుబడులు కూడా తగ్గాయి అనుకున్న ఫలితాలు కూడా సాధిస్తారు ఈ ఇవన్నీ ఈ డాక్టర్ కిషన్ చంద్ర గారు చెప్పిన ఇవన్నీ కూడా వాడిన వాళ్ళు నార్త్లో చాలామంది కూడా మంచి విజయాలు సాధించారు మంచి దిగుబడులు సాధించారు మనం కూడా మనల్లో కూడా కొంతమంది రైతులు చేస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా మీరు చేయండి ఎరువులు ఎరువులు వదులుకోండి వదులుకుంటే అయిపోతుంది ఇది మీరు ఒక్కసారి ఒకటే రోజు పని ఉంటుందండి ఇవన్నీ చేసుకోవాలంటే ఒకే రోజు మీరు అనుకొని నాలుగు రకాలుగా ఒకే రోజు తయారు చేసుకోండి తయారు చేసి పెట్టుకుంటే మీకు ఎప్పుడు అవసరం అంటే అప్పుడు అందులోకి వెళ్ళి తీసుకొని ఒక లీటరు ఇరవై లీటర్లకు ఒక లీటర్ చొప్పున మీరు స్ప్రే చేసుకుంటే పంపులో కలిపి స్ప్రే చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ మాత్రం ఎప్పటిదప్పుడు మీరు తయారు చేసుకోవడం మంచిది అది తర్వాత ఈ బాటిల్స్లో కొంత అది అది గ్రీనిష్ కానీ బ్లాక్ కానీ ఉంటుందని చెప్తా ఉన్నారు అయితే మరీ నలుపు రంగులో ఉండి ఉంటే అది వాడకండి లేదు అనుకుంటే తయారు చేయండి మీకు పులిసిన వాసన రాకపోతే మాత్రం దాన్ని వాడకండి దాదాపు అన్నీ కూడా బాగానే ఉంటున్నాయి ఎక్కడ కూడా ఇది చెడిపోతలేదు పత్తి పండించే రైతులు దీన్ని ఫాలో అయినట్టయితే వేస్ట్ డీకంపోజరు ఈ చెప్పిన విధానాలలో స్ప్రే చేసుకుంటూ వస్తే మంచి దిగుబడులు వస్తాయి కాబట్టి 
దీన్ని పాటించాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుతున్నాను మరి ఒకసారి మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నా ఛానల్ ఇప్పటివరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ మిత్రులకు రైస్ సోదరులకు కూడా దీన్ని షేర్ చేయండి ధన్యవాదాలు నమస్తే